，六七，队长，哟，就你们这些三脚猫的功夫也想来攻寨，真是不知道死活！兄弟们，全部压下去！是，走，走，走，走，快点啊！走，走，走，走，快点，快点，快点，快点，快点！是什么人？竟敢到鬼谷山来撒野！住嘴！老子是新四军，新四军你们知道吗？啊！哼，新四军所到之处，攻无不克，战无不胜，连大日本红军都都都。小小鬼子！啊，对对对，就连小日本鬼子，他打我们新四军也没办法。哼哼，你们这些草寇土匪！要敢动我一根汗毛，告诉你们，我们新四军就会血洗你们山寨，杀得你们死无全尸。嗯，你你们还愣着干什么？赶紧跟老子说法！说法！哈哈哈哈哈！笑什么？笑什么？笑什么？有什么不对啊？你说的没错，但是你装错人了。王队长，你对我们新四军的了解很深刻嘛？可惜，你就算穿上了龙袍，也不是太子。你这么冒充我们新四军，难道不怕我们教训你啊？你们到底是什么人啊？王金彪，忘了啊？香河镇的时候当过我们的俘虏，不记得了？<笑>王队长啊，经常当俘虏，所以。忘他个十次八次也是正常的呀！啊，王金彪，你是朝阳城侦缉队的队长，司令牛德彩的大舅子，你的底细我们全都清楚，你还有什么好说的？哼哼，没错，老子是黄协军侦缉队的队长。告诉你们，你们要敢动我一根汗毛，我妹夫牛德彩就会血洗你们鬼谷山，杀你们个鸡犬不留！混蛋，死到临头了还大言不惭是不是？来人，把他的舌头给我割下来！是，好、嗯，住手！拿着，慢。闺女，你来一下。怎么了？可不要轻举妄动啊！牛德才可是咱们的手下败将，爹难道还怕他们吗？这个牛德才，你不了解。他打过新四军，因为他想保存实力，不想拼命。当年打不过咱们，也是不想和我们火拼。但是今天，我们要是杀了他的大舅子。就会把他逼急了，跟我们玩命。我们何必为了王金彪这么个跳梁小丑，把自己惹来杀身之祸呢？嗯，爹说的有道理。那我们就再想想办法，从长计议。好，把他们压下去，严加看管。起来，走，走，走，走，快走，走，走，走。白队长，就是这里。今天晚上在这里就将就将就吧。啊，对了，苗姑娘，你的房间在隔壁啊。谢谢啊，洪小姐。啊，不，你们别客气了。该说谢谢的是我，要不是你们今天提早通知了我一声
，可能我真中了王金彪的计。哎，王金彪是个庸才，即使我们没有通知你，你也会应付得了。<笑>不过红姑娘，通过这件事情说明啊，王金彪能知道你们劫了这批文物，那么鬼子也会知道，所以鬼子会在不久的将来接踵而至。到时候你们鬼谷山可真就是大难临头了。其实，我也在担心这个问题。可是文物我们已经结了，怕也没有用啊。大不了鬼子来了就跟他拼了。红姑娘此言差矣。其实你现在没有必要后悔，毕竟嘛，我们都是中国人。你替咱们中国人把那批文物从鬼子手里夺回来，也算是做了一件好事。不过，如果这批文物再留在鬼谷山上的话，那恐怕就会招来杀身之祸了。嗯，那你们说，我该怎么办、啊？王姑娘，事情是这样的，这批文物啊，是咱们中国人的东西，绝对不能落在小鬼子的手里。我希望你们能把这批文物交给我们新四军。至于鬼谷山上的兄弟。有两条路可以走，两条路，哪两条路啊？请白队长明示。一呢是加入我们新四军，成为人民的队伍；二，和我们新四军结盟，这样兄弟们还可以在山上，咱们共同打鬼子，怎么样？这事儿啊，这事儿我一个人做不了主。这样吧，要不我先去跟我爹商量商量再说，好吧？行，那我们等着红姑娘的好消息。哎，大小姐，大小姐，啊、大小姐，出事了，山下有情况。什么情况？哎，刚才我们守在半山腰的兄弟回来报告，说是山下发现一对鬼子正在上山的路上。居然来得这么快！猴子，你赶紧叫兄弟们准备好武器，只要鬼子攻上山来，立刻跟他们拼了。是，红姑娘。有什么需要我们帮忙的，说一声。对，不必了，这些货都是我惹的，我不会连累朋友的。这样，你们都在这里，如果真有什么万一的话，你们随时可以从后山走